ఆకారాలు షేప్స్ నమస్కారం పిల్లలు గుర్తుందా మునుపటి వీడియోలో నేను వస్తువుల ఆకృతులని గుర్తించడం నేర్పించాను ఈరోజు మీకు వేర్వేరు ఆకృతుల సహాయంతో వస్తువుల బొమ్మలు వేయడం నేర్పిస్తాను రండి రవి మరియు ప్రియా వాళ్ల పుస్తకంలో ఏ బొమ్మ వేస్తున్నారో చూద్దాం టీచర్ గారు మేము ఒక చెట్టు బొమ్మ వేయాలంటే ఏ ఆకృతులను ఉపయోగించాలి చెట్టు అంటే వృత్తం సర్కిల్ ఇంకా దీర్ఘ చతురస్రం రెక్టాంగిళ్లను కలిపి వేయవచ్చు ముందు మనం ఒక దీర్ఘ చతురస్రంతో చెట్టు కాండాన్ని చేద్దాం తర్వాత మనం ఎనిమిది చిన్న చిన్న వృత్తాలు కొన్ని ఈ విధంగా చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఆకృతి యొక్క బయట సరిహద్దును కలిపి మధ్యరేఖలు చెరిపివేస్తే ఈ చెట్టు పై భాగం తయారవుతుంది పిల్లలు సరేనా పదండి ఇప్పుడొక గాలిపటం బొమ్మ వేద్దాం గాలిపటం ఎగురవేయడం నాకు చాలా ఇష్టం మనం నాలుగు త్రిభుజాల ట్రాంగిల్స్ను మొత్తం కలిపేస్తే ఒక గాలిపటం తయారవుతుంది సరిగ్గా చెప్పావు రవి ఇప్పుడు మనం ఒక కుటీరం బొమ్మ వేద్దాం అరే ఇది చాలా సులభం కుటీరం కప్పు యొక్క ముందు భాగం త్రిభుజం మరియు కప్పు పక్క గోడ చతురస్రంతో తయారవుతుంది తర్వాత కుటీరం గోడల వేయడం కోసం మనం చతురస్రంని ఉపయోగిద్దాం కొన్ని ఇలా చూడు బొమ్మ తయారైపోయింది ఆ కుటీరం గోడలు దీర్ఘ చతురస్రంతో కూడా తయారు చేయొచ్చు ఇదిగో ఈ విధంగా పిల్లలు మీకు తెలుసా నక్షత్రం ఎలా ఉంటుందో మీరు దాని బొమ్మ గీయాలనుకుంటున్నారా అవునవును నేనైతే రోజు రాత్రి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూస్తాను కానీ వీటి ఆకృతులు ఎలా ఉంటాయి నక్షత్రాలు వేయడానికి అన్నింటికన్నా ముందు ఒక పంచభుజి అంటే పెంటగన్ చెయ్యండి ఇప్పుడు వీటి ప్రతి మూలలో ఒక త్రిభుజం చెయ్యండి ఇలాంటి ఐదు త్రిభుజాలు మీరు వేయాలి ఇదిగో నక్షత్రం తయారైపోయింది పదండి ఇప్పుడు పెయింటింగ్ చూడండి ఇది ఏ బొమ్మ ఇదొక పడవ ఇది ఎలా వేయాలో నాకు తెలుసు మనం పడవకి కింద భాగాన్ని చూస్తే మధ్య నుండి అదొక దీర్ఘ చతురస్రంలా కనిపిస్తుంది దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క రెండు కోణాలు మీద మనం ఒక్కొక్క త్రిభుజం చేస్తే పడవ యొక్క కింద భాగం పూర్తయిపోతుంది ఇప్పుడు దీనిపై భాగం వేయడానికి మనం ఒక రేఖ గీస్తాం ఇంకా దాని కుడివైపు ఒక త్రిభుజం చేద్దాం మరియు ఎడమ వైపు ఒక చిన్న త్రిభుజం ఎలా ఉంది నా పడవ సభాష్ కేవలం దీర్ఘ చతురస్రం మరియు త్రిభుజాల ఆకృతులని ఉపయోగించి పడవ తయారైపోయింది సారాంశం అయితే పిల్లలు చూసారుగా రవి మరియు ప్రియా వస్తువుల బొమ్మలను ఆకృతుల సహాయంతో అంత సులభంగా ఎలా చేశారో మీరు కూడా ఈ మొత్తం వస్తువులని చేయడం నేర్చుకున్నారని ఆశిద్దాం తర్వాత వీడియోలో మనం మూడు లేదా మూడు కంటే ఎక్కువ ఆకృతులను కలుపుకొని కొన్ని ఆసక్తికరమైన వస్తువులని తయారు చేయడం నేర్చుకుందాం ధన్యవాదాలు